your hands together.
എന്നാൽ ഷിമോൻ എന്ന പേരുള്ള ഒരു പുരുഷൻ ആ പട്ടണത്തിൽ ആഭിചാരം ചെയ്തു താൻ മഹാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ശമര ജാതിയെ ഭ്രമിപ്പിച്ചു പോന്നു ഇവൻ മഹതി എന്ന ദൈവശക്തി ആകുന്നു എന്നും പറഞ്ഞ് അബാലവൃദ്ധം എല്ലാവരും അവനെ ശ്രദ്ധിച്ചു വന്നു ഇവൻ ആഭിചാരം കൊണ്ട് ഏറിയ കാലം അവരെ ഭ്രമിപ്പിക്കിയാൽ അത്ര അവർ അങ്ങനെ പട്ടണത്തെ എല്ലാം വിറപ്പിച്ചു വെച്ചേക്കുക അവരുടെ ഇടയിൽ സുവിശേഷം പറയാൻ ദൈവസഭയെ എഴുന്നേൽക്കണം ആമേൻ പലരും ഇതിന്റെ അണ്ടറിലാണ് ഈ സ്വാധീനത്തിന്റെയും ഈ ശക്തിയുടെ ഒക്കെ അണ്ടറിൽ പലരെ ഇങ്ങനെ പലരെ ഇങ്ങനെ ഭ്രമിപ്പിച്ചൊക്കെ വെച്ചേക്കുക അല്ലെ അടുത്തത് അടുത്ത വാക്യം വായിച്ചേ ത്തിന്റെ സ്വാധീനത്തിൽ കിടന്ന മനുഷ്യരൊക്കെ പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകൾ അടക്കം അവരെല്ലാം പൗലോ ഫിലിപ്പോസ് പറഞ്ഞ സുവിശേഷം കേട്ട് വിശ്വസിച്ച് സ്നാനപ്പെട്ടു ആമേൻ ഇതുപോലെ ചില ഫിലിപ്പോസുമാരെ ദേവസഭയിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽപ്പിക്കാൻ കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് വിശ്വസിക്കുന്നവരൊക്കെ സ്വാതന്ത്ര്യം ചെയ്തോ ഈ മന്ത്രവാദത്തിന്റെ ആ വിചാരത്തിന്റെ ശാപത്തിന്റെയും കെട്ടിൽ കിടക്കുന്നവരെയൊക്കെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരുവാൻ ദൈവസഭയിൽ ചില ഫിലിപ്പോസുമാരെ എഴുന്നേൽക്കട്ടെ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ അടുത്ത വാക്യം വായിച്ചേ ഈ മന്ത്രവാദിയും എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയാവോ വിശ്വസിച്ചു അങ്ങനെ എഴുതിയേക്കുന്നേ സീമോൻ താനും വിശ്വസിച്ചു സ്നാനം ഏറ്റ് ഫിലിപ്പോസിനോട് ചേർന്നൊക്കെ നിന്നു ഇവിടത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ കറക്റ്റ് ആണോ റിവൈവലിനൊക്കെ നടക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പോസ്തോലന്മാർ വന്നാലേ അറിയത്തുള്ളൂ ഒന്ന് സ്വത്രൊക്കെ ചെയ്താട്ട് ആമേൻ അപ്പോസ്തോലന്മാർ വന്ന് നോക്കി അവിടെ എങ്ങനെയാ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് നോക്കിയപ്പോൾ ആ എന്താ സംഭവിച്ചു അവിടെ അവർക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവും ലഭിച്ചു ശമരിയിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവും ലഭിച്ചു അടുത്ത വാക്യം ഷിമോൻ നോക്കിയപ്പോ ഈ അപ്പോസ്റ്റൽമാർ കൈ വെക്കുമ്പോൾ ഇത് ഭയങ്കര ഞാൻ കാണിക്കുന്ന മാജിക്കിനെ കാട്ടിലും ഭയങ്കര സംഭവം എവിടെ ഇത് മാജിക് അല്ല ഷിമിയോനെ ഇത് മാജിക് അല്ല ഇത് വേറെ സംഭവമാണ് ആമേൻ ഹലലൂയ ചില ആൾക്കാർ പറയും ചില ആൾക്കാർ പറഞ്ഞോണ്ട് ഈ പത്രോസ് യോഹനാനും കാണിക്കുന്ന മാജിക്ക അത് പറയല്ല കേട്ടോ പത്രോസ് യോഹനാനും ചെയ്യുന്ന മാജിക്ക് അല്ല അത് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രവൃത്തിയാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്തൊരു കാര്യം പിടിത്തോ മനസ്സിലാക്കിക്കോണം മാജിക്കും ഉണ്ട് റിയലും ഉണ്ട് ഒന്ന് സ്വത്രമൊക്കെ ചെയ്താട്ടെ ഹലോയ ആമേൻ സീമോൻ പറഞ്ഞു എനിക്കും ഉണ്ടോ അവർക്ക് ദ്രവ്യം കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പറയാണ് ഞാൻ ഒരാളുടെ മേൽ കൈ വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മുഴുവൻ സെൽഫിലോട്ട് മാറുക ഞാൻ കൈ വെക്കുമ്പോൾ ഒരാൾക്ക് അതിനുള്ള ഒരു പവർ ആർക്ക് വേണം എനിക്ക് വേണം ആമേൻ ഈ പുള്ളിയുടെ മാനസാന്തരം സംഗതി രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു സ്നാനപ്പെട്ടുവെങ്കിലും ഇന്ന് രാവിലെ കേട്ട സ്യൂഡോ ബിലീവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിയൽ അല്ല ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ബിലീവർ ആണ് ആര് ശരിയായ മാനസാന്തരം ഹൃദയത്തിൽ രൂപാന്തരം സംഭവിക്കാത്ത ട്രാൻസ്ഫോംഡ് അല്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിയാണ് അതിന് ഉദാഹരണമാണ് ഈ സൈമൺ പക്ഷേ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടാണോ വിശ്വസിച്ചു സ്നാനപ്പെട്ടുവെങ്കിലും തൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ രൂപാന്തരം സംഭവിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു ഈ അധികാരം എനിക്കും തരണമെന്ന് പറഞ്ഞു അതിന് പത്രോസ് അവനോട് എന്താ പറഞ്ഞത് ഒറ്റ കാര്യം നമ്മൾ നോട്ടിയിടാ മതി ഹൃദയം എന്നുള്ള വാക്കെന്ന് പറഞ്ഞേ ഹൃദയം 
അതാണ് ഏറ്റവും കീ ഹലോയ അവിടെ വിശ്വസിച്ച് സ്നാനപ്പെട്ടതിനേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് ഹൃദയത്തിൽ ഒരു മാനസാന്ത ഒരു ഒരു രൂപാന്തരം സംഭവിച്ചില്ല ആർക്ക് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സിമോൻ സ്നാനപ്പെട്ടാണോ യേശുവിനെ വിശ്വസിച്ചോ പക്ഷെ ഹൃദയം ഇവിടെ കണ്ടോ പപ്പോസ്തല പത്രോസ് ആത്മാവിൽ വിവേചിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു കാര്യമാണ് ഇവൻ സ്നാനപ്പെട്ടതാണെങ്കിലും യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും സ്നാനപ്പെട്ട ഉണ്ടെങ്കിലും ഹൃദയം ദൈവസന്നതിയിൽ നേരില്ല നേരുള്ളതല്ലായ്ക കൊണ്ട് അവനോട് പറഞ്ഞൊരു ദൂതാണ് നിനക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു പങ്കും ഒരു ഓഹരിയും ഇല്ല നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും നീ ദേവരാത്തി പ്രയോജനപ്പെടണമെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം നീ ചെയ്യണം അടുത്ത വാക്യം നീ വഷളത്വം എന്താണ് ഈ വഷളത്വം എന്താണ് എല്ലായിടത്തും പോയാൽ ഈ പ്രോമിനൻസ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ഞാൻ ചെയ്താൽ ഞാൻ കൈവെക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കണം ഞാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ തൊടുമ്പോൾ അമേൻ ഹാലലൂയ ഞാൻ എന്നുള്ള സാധനം അവിടെ പറയാണ് നിന്റെ ഈ വഷളത്വം വിട്ട് മാനസാന്തരപ്പെട്ട് കർത്താവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക പക്ഷെ ഒരു പക്ഷേ എന്ന പെർഹാപ്സ് എങ്കിൽ എഴുതിയേക്കുന്നത് ദൈവം ക്ഷമിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പ് പറഞ്ഞില്ല അവിടെ നിന്റെ മാനസാന്തരം റിയൽ ആണെങ്കിൽ പെർഹാപ്സ് പക്ഷേ നിന്റെ ഹൃദയത്തിലെ നിരൂപണം ക്ഷമിച്ച് കിട്ടുമായിരിക്കും എന്തൊരു പവർഫുൾ വേർഡാണത് അമേൻ ഇതൊന്ന് കാര്യം കിടിയിട്ട് ഒറ്റ കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് സ്ഥാനപ്പെട്ട ദൈവസഭയ്ക്കകത്താണെങ്കിലും നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യം എല്ലാ ദിവസവും എല്ലാ ആഴ്ചയും ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യം കർത്താവ് എൻ്റെ ഹൃദയം ദൈവസന്നതിയിൽ നേരോടെ ഇരിക്കാൻ നിർമ്മലമായ ഒരു ഹൃദയം എന്നിൽ സൃഷ്ടിച്ച് സ്ഥിരമായ ഒരു ആത്മാവിനെ എന്നിൽ പുതുക്കണമേ ബൈബിൾ അതുകൊണ്ട് യേശു കർത്താവ് ഇങ്ങനെ വന്നെൻ്റെ ഹൃദയം പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ പൂർണ്ണ മനസ്സോടെ പൂർണ്ണ ശക്തിയോടെ കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കാം ആമേൻ ഹൃദയം എല്ലാത്തിനെക്കാട്ടിലും ഏറ്റവും കപട്യമുള്ളത് വിഷമമുള്ളത് വിഷമുള്ളത് വിഷമുള്ളത് പോയ്സണസ് ആണ് ഹൃദയം ഹാലലുയ്യ നമുക്ക് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവ് എൻ്റെ ഹൃദയം ദൈവസന്നതിയിൽ ഏകാഗ്രമായിരിപ്പാൻ കർത്താവ് സഹായിക്കണമേ വെടിപ്പുള്ള കൈയും നിർമ്മല ഹൃദയമുള്ളവന് മാത്രമേ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ വസിക്കാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ ഒന്ന് സ്തോത്രമൊക്കെ ചെയ്താട്ടെ ആ വാക്യം ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ വാക്യം എന്ന് പറഞ്ഞ വായിച്ചാട്ടെ ഒന്നുകൂടെ എന്തായിരിക്കും ആ ഹൃദയത്തിലെ നിരൂപണവും ഈ വഷളത്തും ഒക്കെ അടുത്ത വാക്യം അതിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്താണ് പറഞ്ഞത് കൈപ്പുള്ള ഒന്ന് കൈപ്പ് രണ്ട് ഹൃദയത്തിനകത്ത് എന്താണ് കൈപ്പ് പാക ഇത് വെച്ചോണ്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സെർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചിരിച്ച് കാണിക്കാൻ പറ്റും കൈ കൊടുക്കാൻ പറ്റും സ്തോത്രം കഴിക്കാൻ സ്തോത്രം പറയാൻ പറ്റും ചർച്ച് സെർവ് ചെയ്യാനും പറ്റും ചർച്ചിൽ ഇരിക്കാനും പറ്റും എല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റും ഹൃദയത്തിൻ്റെ അകത്ത് എന്ത് വെച്ചോണ്ട് കൈപ്പ് പക അനീതിയുടെ അതെല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് വരുന്ന സംഭവമാണ് ബന്ധനം എന്ന് പറയുന്നത് അകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടോ പോസ്ലമാരുടെ കണ്ണിൻ്റെ കാഴ്ച കണ്ടോ വിവേചനപരം കണ്ടോ ഹലലുയ്യ കാണാൻ പറ്റും അമേൻ ഹലലുയ്യ കാണാൻ പറ്റും നീ എന്തിലാണ് നീ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റും ദൈവമേൻ ദൈവമക്കൾ ഇത് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക കർത്താവ് എൻ്റെ ഹൃദയം ദൈവസന്നതിയിൽ ഏകാഗ്രമായിരിപ്പാൻ കർത്താവ് സഹായിക്കണമേ അമേൻ ഹലലുയ്യ പ്രൈസ് ദ ലോഡ് ഹലലുയ്യ എന്നാൽ ഫിലിപ്പോസിനെ ദൈവശക്തമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു അമേൻ ഹലലുയ്യ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ചർച്ച് സമൂഹത്തെ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കും അമേൻ എത്ര പേര് അങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു കർത്താവ് ഞങ്ങളെ ഈ സമൂഹത്തിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഉപയോഗിക്കണം എത്ര പേര് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അമേൻ ഹാലലോയ്യ മത്തായുടെ സുശേഷം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മത്തായി സുശേഷം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനാറാമത്തെ വാക്യം ആദിമ സഭ സമൂഹത്തെ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്തത് എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ അകത്ത് വെളിച്ചമുണ്ടായിരുന്നു ആ വെളിച്ചം മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പകരാനിടയായി അമേൻ ആദ്യത്തെ സഭാചരിത്രത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ മുന്നൂറ് വർഷങ്ങൾ 
യേശു കർത്താവിൻ്റെ ഉയർത്തി നിൽപ്പിനും സ്വർഗാരോഹത്തിനും ശേഷം മുന്നൂറ് വർഷങ്ങൾ ചർച്ച് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള പേഴ്സിക്യൂഷനിൽ കൂടെ കടന്നുപോയി ഓരോ ചക്രവർത്തിമാരുടെ കാലത്തും പക്ഷേ ആ പീഡനങ്ങളുടെ നടുവിലും അവർ സമൂഹങ്ങളെ മാറ്റിമറിക്കാനിടയായി തീർന്നു ആമേൻ അപ്പോസ് തന്നെ പൗലോസ് എത്രയോ അല്ലെ എത്രയോ എത്രയോ ശക്തമായ പേഴ്സിക്യൂഷന്റെ നടുവിലാണ് അവർ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതി സഭകൾ സ്ഥാപിച്ചു പട്ടണങ്ങളിൽ ഉണർവുകൾ ഉണ്ടാകാനിടയായി തീർന്നു ദൈവസഭയെ ഒതുക്കാൻ ഒരു ശക്തിക്കും കഴിയത്തില്ല ആമേൻ ഹലോയ്യ എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഈ സന്ദേശം കേൾക്കുന്നത് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള മുമ്പിലുള്ള നാളുകൾ എല്ലാം സുഗമമായി പോകണമെന്നില്ല എന്നാൽ അതിന് നടുവിലും ദൈവസഭ വളരുവാനും തഴയ്ക്കുവാനും ഇടയായി തീരും ആമേൻ ഹലോയ്യ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കാര്യം എല്ലാം വരുന്ന നാളുകൾ നന്നായി പോകുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവരും കൈയടിക്കാൻ ഇടയായി തീരും പക്ഷേ ഞാൻ വാസ്തവമാണ് പറഞ്ഞത് ആമേൻ ഹലോയ്യ എല്ലാം വളരെ സുഗമമായി പോകണമെന്നില്ല എന്നാണ് ബൈബിൾ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ വരവിന് മുമ്പുള്ള കാലങ്ങൾ എളുപ്പമായിരിക്കത്തില്ലെങ്കിലും പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറഞ്ഞ സഭയ്ക്ക് കാര്യങ്ങളെ എളുപ്പമാക്കി തീർക്കും ദൈവം അവർ വളർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും ആമേൻ വിശ്വസിക്കുന്നവർ സ്തോത്രം ചെയ്താട്ടെ ഹലോയ്യ ഹലോയ്യ ആമേൻ അങ്ങനെ തന്നെ മനുഷ്യർ നിങ്ങളുടെ നല്ല പ്രവൃത്തികളെ കണ്ട് സ്വർഗസ്ഥനായ നിങ്ങളുടെ പിതാവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തേണ്ടതിന് നിങ്ങളുടെ വെളിച്ചം അവരുടെ മുമ്പിൽ പ്രകാശിക്കട്ടെ പ്രൈസ്തലോട്ട് നമുക്കൊരു നിമിഷം പ്രാർത്ഥിക്കാം